ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸோ கம்மிங் சண்டே வந்து குரூப் ஒன் பிரிலிம்ஸ் நடக்க போகுது ஸோ எக்ஸாம் வந்து அட் அப்ளை பண்ணியிருக்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டோட எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போங்க எல்லா எக்ஸாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நடந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து நடந்த எல்லா எக்ஸாமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாமும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் வரும் ஸோ பயப்படாதீங்க ஸோ குரூப் ஒன் வந்து கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பிளான் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னும் ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் வந்து எப்படி படித்து ஜஸ்ட் ரிவைஸ் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்லர் காலம் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து செவன்டீன் வரை குரூப் ஒனில் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் அப்படின்றது தான் அது ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி ஸோ இது நாலுலேயுமே வந்து மேக்ஸிமம் எயிட் எயிட் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் இந்த தடவை வரும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபைவ் டேஸில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி ஸோ நாளையுமே ஒரே நாளில் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் புதுசாக தயவு செஞ்சு எதுவும் படிக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் இதில் நாளில் எடுத்து வச்ச நோட்ஸை மட்டும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின்ஸ் கிட்டே கேட்குறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கூட கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்து அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க பாலிட்டி பாலிட்டியில் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ பாலிட்டி அண்ட் எக்கனாமி ரெண்டுமே வந்து ஒரே நாளில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அடுத்து மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாக்ரஃபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த தடவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே வராங்க ஸோ அதை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உட்காந்து ஸோ நிறையா வந்து நீங்கள் ஒரு மந்த் வைஸாக வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் படிச்சுட்டே வாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஸோ ஆப்டிடியூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அஞ்சு நாளில் டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஸோ காலையில் எந்திரிச்சோடனே இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்டிடியூட் ஒன் ஹவர் வந்து எல்லா ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டேஸ் கிடையாது ஸோ அந் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் படிச்சிங்க ரிவைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எதுவுமே மறக்காது ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் அஞ்சு நாளில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை விட இன்னொரு ஒரு விஷயம் மெயினான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஹெல்த்தை ரொம்ப வந்து டே பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாமே நீங்கள் படித்து அந்த ஹாலில் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தான் முக்கியம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் ஸோ வேறு எந்த அன்வான்டட் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அந்த ஃபைவ் டேஸ்க்கு மட்டும் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் எல்லாத்தையுமே ஜூஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க அப்போ தான் எக்ஸாம் ஹாலில் நல்லபடியாக உட்காந்து எழுத முடியும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாமுக்கு போகிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வாங்க ரொம்ப கவனமாக போங்க ஸோ பைக்கில் போகிறவங்களாம் சரி எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு கவனமாக வாங்க நல்லபடியாக நல்லா ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லா போங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ஸோ அது மாதிரி நிறையா பேர் வந்து எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு பயந்துட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்சென்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ இப்போ மெயின்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா பேர் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் எழுதின எல்லாருமே என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ இது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது ஸோ நாங்கள் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சோம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறையா பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரி பண்ண ஒரி பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் எக்ஸாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து அட்டன்ட் பண்ணிடுங்க எல்லாருமே தயவு செஞ்சு ஆப்சென்ட் ஆகிடாதீங்க ஸோ அது மாதிரி ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கண்டிப்பாக அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறவங்க பயப்பட வேணாம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களோட மெயின் திங்
பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ சில நேரம் என்ன ஆகும்னா எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஓயமா ஷீட்டில் எல்லாமே குட்டி குட்டியாக நெருக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரே ஒரே கொஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் ஷேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஸ்கேல் வச்சு மறைச்சிட்டே வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆன்சருமே நீங்கள் வந்து ஷேட் பண்ணும்போது நம்பரை பார்த்துக்கோங்க கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற நம்பரும் ஆன்சர் ஷீட்டில் இருக்கிற நம்பர் தான் நம்ம கரெக்டாக ஷேட் பண்ணுறோமான்னு பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ அதுக்காக டைம் எடுத்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஏன்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஷேடில் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ திரும்ப இறைஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதில் மட்டும் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் டேஸில் தயவு செஞ்சு எதுவுமே புதுசாக படிக்காதீங்க ஆல்ரெடி படித்ததை மட்டும் இந்த ஒவ்வொரு நாள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வாங்க ஏன்னா திரும்ப நீங்கள் புதுசாக படித்தீங்க அப்படின்னா படித்தது எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஃபைவ் டேஸில் படிக்கிறதுனால எதுவுமே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கற்றுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ படித்தது ஓகே என்ன படிச்சுருக்கோமோ ஓகே அதில் இருந்தால் வரும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டோட எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போங்க ஸோ எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே போயிருங்க ஸோ லாஸ்ட் டைமில் வந்து ரொம்ப ஹரிபரியாக நீங்கள் போய் டென்ஷன் ஆகிட வேணாம் ஏன்னா டென்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விஷயங்கள் மறந்துடும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஆப் எந்த ஒரு ஆன் ஆப்ஷனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க தெரியுதோ தெரியலையோ ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்கள் படித்த ரிலேட்டடாக அந்த ஆன்சரில் வந்து ஆப்ஷனில் வந்து ஏதோ படித்தது ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க முடிச்சு அதுக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஜஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டே வாங்க எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக எழுதியிருக்கோமா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்த்துருக்கோமான்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே செக் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர்லேயே வந்து டாட் வைப்பீங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பெனில் அப்படி வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸோ அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர்வைசருக்கு ஒரு டவுட் ஆயிரும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூலே இருக்குது நீங்கள் கொஷின் பேப்பரில் எதுவுமே நீங்கள் வந்து எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதாவது உங்களுக்கு இது எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதுன்னா ஜஸ்ட் பென்சிலில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் கிட்ட லேஸாக மட்டும் டாட் வைங்க ரொம்ப வந்து திக்காக வச்சுடாதீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்வான்டாக தேவையில்லாமல் ப்ராப்ளம் வர்றது ஸோ அதே மாதிரி புக்லெட் வந்து கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற புக்லெட்டில் ஏபிசி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து போட்டுருங்க ஆன்சரை ஸோ நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுங்க எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லாத்துக்குமே ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா எழுதிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே அன்னைக்கே உடனே வந்துட்டு ஆன்சரை வந்து தயவு செஞ்சு டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ அதே மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் கீ போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஆன்சர் கீலாம் தயவு செஞ்சு ரெஃபர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா நிறையா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கிட்டே நீ உங்களுக்கு இது மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போயே நீ உங்களுக்கு தப்பான ஆன்சர் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நீங்கள் வெக்ஸ் ஆயிடுவீங்க ஸோ மைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தேவலாமல் டைவெர்ட் ஆயிரும் ஸோ த்ரீ டேஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ ரொம்ப டிஎன்பிஎஸ்சி சைட்லேருந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் கீலாம் வந்து விட்டுட்ருக்காங்க ஸோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ த்ரீ டேஸ் முடிஞ்சிட்டு அந்த அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வரைக்கும் தயவு செஞ்சு வேறு எந்த ஆன்சருமே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணாதீங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கஸ்ட் கொஷின் கரெக்டாக இருக்கீங்கன்றதை நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பருக்கு பின்னாடியே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ பென்சில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் பெனில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ பென்சில்லாம் டக்குன்னு எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எல்லாமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு